Bem, vamos para o primeiro vício de linguagem, chamado barbarismo. Barbarismo pode ter a ver com um idioma diferente, léxico, né? palavras de um idioma diferente, ou pode ser considerado também, pode ser considerado as palavras dentro do mesmo idioma que são escritas ou pronunciadas de forma diferente. Aquilo que não está pertencente à norma culta, né? a chamada norma culta. Bom, o que aparece aí como primeiro quadro? Barbarismo como sendo desvio relativo à palavra, ou seja, barbarismo ortoético. Fome com i no final, home com i no final sem m, companhia sem nh, cadalso em vez de cadarço, fleira em vez de freira, arto em vez de alto, gor em vez de gol, cleusa aqui talvez em vez de creusa. Número 2, barbarismo prosódico. O que, que é isso? Prosódico tem a ver com a acentuação, acentuação tônica em uma sílaba diferente. É também chamado de silabada. Primeiro, primeira palavra, recorde. Muita gente fala recorde quando, na verdade, a norma culta é, prefere a pronúncia recorde. Ibero, em vez de ibero, que a norma culta é, considera mais correto. Ibero. Rúbrica, que muita gente fala rúbrica, né? Deixa aqui, coloca aqui sua rúbrica. A norma culta é, caracteriza como a forma correta. Rubrica. Júniores, em vez de juniores, como a norma culta pressupõe. Sêniores, em vez de seniores, também como a norma culta pressupõe. Barbarismo gráfico ou flexional tem a ver com a flexão de, por exemplo, verbos ou substantivos. Intervir, em vez de intervir, né, que é o, o pretérito perfeito, primeira pessoa do pretérito perfeito. Ontem eu intervim e não intervim. Intervir, sem M. Os cidadãos, como sendo o plural de cidadão, só que o plural de cidadão é cidadãos. Barbarismo semântico, que tem a ver com sentidos. É, a pessoa fala uma palavra, fala uma frase, achando que está falando correto, no sentido correto, quando na verdade está usando uma outra palavra e vai trazer um outro sentido. Sair ao pai, cuspido e escarrado. Quando, quando na verdade a expressão é, é esculpido em carrara. Dar uma mão de tinta. Só que na verdade é dar uma demão de tinta. A palavra é demão. E a gente acaba ouvindo bastante demão, dá uma demão, uma demão, uma mão, uma mão, uma mão. Fica sendo, vira uma mão de tinta. Não comer peixe que tem espinho. Não, que tem espinho é planta. Peixe tem espinha. Bom, então esses seriam os barbarismos relativos a palavras dentro do mesmo idioma. Dentro do vernáculo.